നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് യോഗ വിത്ത് ലാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ജോയിൻ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി വേദന അത് പ്രായഭേദമന്യേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുക നമ്മുടെ ആഹാരക്രമം തന്നെയാണ് അതായത് ആഹാരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ സന്ധി വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ അളവ് കൂ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായ യൂറിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ആ യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ഈ സന്ധികളിലാണ് പ്രധാനമായും സംഭരിക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരും ആ കൈകാലുകളിങ്ങനെ ചുരുക്കാനും നിവർത്താനുമുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവ് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത് ആദ്യമൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല പിന്നെ പിന്നീട് അത് ചുരുക്കാനും നിവർത്താനും പ്രയാസമായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ചുരു ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിവർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് നിവർത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ അവരെ എത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ വിരലുകളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കി കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഭയങ്കര വേദന എടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നിവർത്തി നിവർത്തി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നീട്ടി ഒക്കെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ ചിലർക്ക് റിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് വിരലിൻ്റെ ഈ മുട്ടുകളിലായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാന കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഹാരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ കടല ചെറുപയർ അതുപോലുള്ള അണ്ടി അണ്ടി വർഗങ്ങൾ എല്ലാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തരം ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം ഇനി അഥവാ ഈ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടല വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുതിർത്ത് തലേദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മുളയ്ക്കുന്ന പരിവുണ്ടല്ലോ ആ മുളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു സ്പ്രൗട്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആക്കി അത് കറി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്കോ ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഘടന തന്നെ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്താം അതിനോടൊപ്പം ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ കൂടി ചെയ്താൽ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇതേപോലെ കസേരൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റ് വ്യായാമങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യായാമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുക നടത്തോ ആയാലും യോഗാസനങ്ങളായാലും സൂര്യനമസ്കാരം ആയാലും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക വെറുതെ ഒരു കസേരൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുക ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ചെറിയ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ശേഷം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൈകൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് എല്ലാവരും റെഡിയായി തുടങ്ങിക്കോ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നോടൊപ്പം തുടങ്ങിക്കോളൂ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ കൈകൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ നീട്ടിയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഈ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുക ചുരുട്ടുക നിവർത്തുക റെഡിയല്ലേ ചെയ്യാം പത്തെണ്ണം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻ യെസ് ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അനങ്ങാതിരിക്കുക ഷോൾഡർ അയച്ചിട്ടിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നമ്മുടെ സന്ധികളുടെ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും റെസ്റ്റ് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക മനസ്സിൽ പത്തൊന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്ന പത്ത് മുതൽ താഴോട്ട് എണ്ണുക അങ്ങനെ ആ റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുക നീട്ടി തന്നെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കൈ പ കൈപ്പത്തി മാത്രം താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക കാണാമല്ലോ നിവർത്തുക ഇങ്ങനെ നിവർത്തുക ഓക്കെ കമോൺ എന്നോടൊപ്പം ചെയ്യുക യെസ് കമോൺ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുക കൈ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക വീണ്ടും പത്ത് റെസ്റ്റ് പത്ത് സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക സുഖമായിട്ടിരിക്കുക ശ്വാസഗതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കൈയിൻ്റെ ഭാ
ചുരുട്ടുക നിവർത്തുമ്പോൾ ആ അകത്തി കൊണ്ട് വേണം നിവർത്താൻ നേരെ വെറുതെ വെറുതെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് ഇതങ്ങനെയല്ല നിവർത്തി ഇങ്ങനെ ആക്കുക ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ വിതത്ത് കൊണ്ടുവരണം ആ അഞ്ച് വിരലുകളും നന്ന വിതർന്ന് അങ്ങനെ വരണം രണ്ട് കയ്യിലും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പത്ത് വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് വരണം ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി ചെയ്യാം യെസ് കമൺ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ വീണ്ടും പത്ത് സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ പോകണം മുന്നോട്ട് ഓക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ ശ്വാസം എടുക്കാം ദീർഘമായ ശ്വാസം എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ദീർഘമായ ശ്വാസം എടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ വലത് കൈ മാത്രം ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിക്കാം കാണാമല്ലോ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഈ കൈയിനെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൂടെ പിടിക്കുക കാണാമല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം എൻ്റെ ഈ കൈ ഈ വലത് കൈ സ്ട്രെയിറ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയല്ല ഇരിക്കുന്നത് കൈ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ആ കൈയിൻ്റെ വെള്ളയിൽ പിടിക്കുക കൈയിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കൈയിനെ ഈ കൈപ്പത്തിയെ മാക്സിമം നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ കൈത്തണ്ടയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുക വേദന തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്താ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഒന്ന് കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് നോക്കി ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ അതുതന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഏതാണ് സൗകര്യം വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതങ്ങനെ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ആ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ കൈയിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെയൊക്കെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറിക്കോട്ടെ അടുത്തത് ഈ കൈ പിടിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈത്തണ്ടയുടെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഭാഗത്താണ് വലിവ് കിട്ടുന്നത് കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് താഴെ ഭാഗത്ത് നല്ല വലിവ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആ വലിവ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം വലിച്ചു പിടിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൈമുട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ടെൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് റെഡിയല്ലേ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ ഫൈൻ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയത്ത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വിടാം അടുത്തത് ഈ കൈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് പോരും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക കാണാമല്ലോ കൈ ഇങ്ങനെ നിരുന്ന നിരുന്ന കൈപ്പത്തി നേരെ താഴേക്കാക്കി എന്നിട്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് ആ കൈയിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് പിടിക്കുക കാണാമല്ലോ ഈസി അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുക ആ കൈയിനെ മാക്സിമം ഒരുപാട് പിടിച്ച് ഒടിച്ച് കളയരുത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പത്ത് സെക്കൻഡ് ചെയ്യുക റെഡിയാണല്ലോ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ ഫൈൻ പതുക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കൈകൾ മടിയിൽ വയ്ക്കുക വീണ്ടും റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ കൈ കൈ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക നേരെ താഴേക്കാക്കുക മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആ കൈൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ല ഈ കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം കൗണ്ട് ഔൺ ചെയ്യാം റെഡിയല്ലേ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എഗെയിൻ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ കൈ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നേരെ മറുവശത്തേക്ക് ആക്കുക കാണാമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റാക്കി പിടിക്കണം അതാ ഇങ്ങനെ ആക്കി പിടിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിക്കുക നല്ല വലി കൊടുക്കണം ആ കൈ വിരലുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരണം കണ്ട ഈ കൈ ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കണം തിരിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം വീണ്ടും തിരിക്കുക നമ്മുടെ നെഞ്ചിന് നേരെ കൊണ്ടുവരാം തിരിക്കുക നെഞ്ചിന് നേരെ കൊണ്ടുവരാം തിരിക്കുക നെഞ്ചിന് നേരെ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഒരു പത്തെണ്ണം ചെയ്യാം റെഡിയല്ലേ യെസ് കമൺ ടെൻ ടെൻ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ 
കൈകൾ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ക്ഷമയോടെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ അതെല്ലാം ക്ഷമയോടെ ചെയ്ത് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ കൈകൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കൈ മടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക മടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര വരെ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അല്ലേ മറ്റൊന്ന് നോക്കാം നട്ടിൽ നിന്ന് വർത്തി ഇരുന്നിട്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക കൈകൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് നേരെ മടക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക രണ്ട് കൈകൾ ഇതുപോലെ വെറുതെ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വെയിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക അത് വെറുതെ നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബൈസെപ്സിന് ബൈസെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ് അവിടെ നല്ല ബലം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ അതും അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തിനും റെസ്റ്റ് കൊടുത്തു അടുത്തത് ഈ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീട്ടിയിട്ട് നേരെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിക്കുക കാണാമല്ലോ എന്നിട്ട് ആ ഇടത് കൈൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന സ്ട്രെച്ചാണ് മനസ്സിൽ കാണുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഒന്നര കാണിച്ചു തരാം വലത് കൈ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീട്ടുക നേരെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതിനെ ഇടത് കൈയിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയ കൈ ഈ കൈ ഈ ചുരുട്ടി നിവർത്തുക ഇങ്ങനെ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറുവശത്തും ചെയ്യണം ഈ ഇടത് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടുക നേരെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിക്കുക അതിനെ വലത് കൈക്കുള്ളിലാക്കുക ഇടത് കൈ ചുരുട്ടി നിവർത്തുക ഇങ്ങനെ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ പതുക്ക റിലീസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ വ്യായാമങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ചാനലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പിടിച്ച് നിർത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പുറത്ത് കൊടുത്ത ആ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രാണായാമം കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം ആ പ്രാണശക്തി നമ്മുടെ സന്ധികളിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ വേദന ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദന മാറുള്ളൂ കാരണം ആ പ്രാണശക്തി ആ ഓക്സിജനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കറക്റ്റാവുകയുള്ളൂ ആ രക്തത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ആഹാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് പോലുള്ള സ സംഗതികൾ നമ്മുടെ സന്ധികളിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടാതെ അതിനെ ഒഴുക്കി ഒഴുക്കി ആ വിസർജന അവയവങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ആ പ്രാണായാമം വളരെ 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 അത്യാവശ്യമാണ് ആ പ്രാണായാമം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലും മുടക്കരുത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്താൽ അത് ഇത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യിക്കണം മുതിർന്നവർ നിങ്ങൾ മുതിർന്നവരായ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടും ചെയ്യിക്കണം പ്രായമായവരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടിത് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വേദന കൊണ്ട് യോ കയ്യനക്കാൻ പാടില്ല കാലനക്കാൻ പാടില്ല ഇത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് സ്വാഭാവികമാണ് അത് നമ്മൾ കാര്യമാക്കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മൂവ് ചെയ്തൊന്ന് ശരീരമൊക്കെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മരവിച്ച പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിക്കണം അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആഹാര രീതിയിലൂടെ ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നമുക്കതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം ഈ എക്സസൈസുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ച ഈ എക്സസൈസുകൾ നന്നായി ചെയ്യുക എല്ലാവരും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വേദനയില്ലാതെ സുഖകരമായ രീതിയിൽ നന്നായി ജീവിക്കാൻ ഈശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു ഒപ്പം ലോകാസമസ്ത
ಸುಖಿನೋಪವೊಂದು